。各位大家好，今天纪念一下啊，这个烧麦群生的最佳状态。啊，因为烧麦是属于番杏科肉椎属当中，呃比较小众的那一那一门啊。那这个，而这些烧麦我已经养了好多好多年了，啊，掐指一算，估计七八年应该是有的。他们早已经从单头变成了这种大群生，啊，像手捧花一样啊。虽然他们的这个单头还是不大，啊，但是确实已经是像手捧花一样了啊。嗯，给大家展示一下啊。如果我说这一盆和这一些是同一个品种的烧麦，你们信不信啊？那很多话友肯定不信，因为为什么？因为这个一盆的烧麦这个单头啊还是比较大的啊，但是这一些都已经比较小了，大家看到吧？啊，单头你看比较一下啊，但是其实是确实是这一盆是前两年啊我分盆的时候把它单独分出来的。啊，他们确确实实都是同一个品种的烧麦啊，但是现在外面的烧麦的品种很多，有的叫超烧啊等等的啊。我确实承认啊，超烧确实是比较好看，因为它这个沟壑很深啊，纹路很深，这个个体也比较大。但是如果你养不好啊，或者说你养了群生之后，它都会变成这种样子啊，都会变成这种样子啊，而且是馒头状的，叠叠层层的。啊，那这些如果说，因为我已经养了好多年了啊，所以说我也没有移移盆。如果我移盆的话，这这个全部都要拆开啊，这一大群会拆成大概将近七八群的这个小群，然后再重新这个发根浮盆啊，而且这个发根浮盆的过程当中是有损耗的啊。大家看这一盆啊，为什么只剩下来这个两群了？两群了，因为这几个都已经死掉了。啊，肉锥的发根浮盆本身就是比较困难的，本身就比较困难，啊，再加上这一些老家伙啊，大家伙，那、啊、所以说我迟迟都不愿意去发发翻根浮盆啊，嗯，今天记录一下他们最好的状态啊，因为这个类类属的是在冬天的时候最美啊，冬天的时候我是敢给大水的啊，但是到。夏天啊，或者说到六七月份，我就完全断水啊，等到十月之后才会给水。大家如果有兴趣的话，可以翻翻我之前的视频啊，这个烧麦呃这一堆我也讲了蛮多次的，大家可以从看看不同时期的这个烧麦这个状态。我从来不扒皮啊，在这个夏天的时候，他们完全都是被老皮覆盖的，等到秋天之后给大水之后，这个老皮自然而然就被撑破了。非常的神奇啊，非常的神奇。为什么说现在状态最好呢？因为马上他们就要蜕皮了啊，蜕皮之后这个也没什么好看的了啊，没什么好看。所以说今天啊，记录一下，也给大家展示一下我的一些小可爱们啊。好，这个视频讲到这儿，谢谢大家。